നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മാധ്യമ പ്രധാന പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് വിശദമായി കലിയടങ്ങാതെ കാലവർഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ബുധനാഴ്ച വരെ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാകും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഐ എം ഡി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മലയോര മേഖലയിലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു മഴയെ തുടർന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കളക്ടർ ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ തൃശൂർ പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ഡാം തുറന്നുവിട്ടു സംസ്ഥാനത്തെ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനാറായി വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിനീത വീതി ചേരുന്നു വിനീത രാവിലെ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ കനത്ത മഴയാണോ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് രഞ്ജിനി ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ രാവിലെ പുലർച്ചെ വരെ ശക്തമായ മഴ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് മഴയെ തുടർന്ന് പല സമയങ്ങളിലായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയൊരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ എം ജി റോഡിലും കാക്കനാടും ഒക്കെ മഴയെ തുടർന്ന് ശക്തമായ വെള്ളക്കെട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ശമനമുണ്ട് ചെല്ലാനത്ത് മഴയെ തുടർന്ന് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കടൽ ക്ഷോഭം ശക്തമായി തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി ബോട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇന്ന് കടലിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസത്തെ ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ശക്തമായ നടപടികളാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധിക്ക് ശേഷം ഇന്ന് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഭാഗത്തും അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലും എം ജി റോഡിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാക്കനാടും ഒക്കെ ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരം കടപുഴകി വീണ് അത്തരത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ചെല്ലാനത്ത് ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് അവിടെ കടൽ ഭിത്തിയും അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറെ കൂടി സിറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശം നഗരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും കൊച്ചിയിലെ പതിവ് അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അതായത് ഇവിടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് രഞ്ജിനി വിശദാംശങ്ങളാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വിനീത നൽകിയത് ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ ചോദ്യോത്തരവേള പുരോഗമിക്കുകയാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരുന്നത് കേരളത്തിൽ വന്ന ഈ പനി അതിനെ വ്യാപനം തടയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും സാർ സാർ ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ ഈ വൈറസിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇത് നിപ്പ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ എല്ലാ വർഷവും ഈ നിപ്പ ഒരു നിശ്ചിത സമയം അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ സാർ ഡിസംബർ മുതൽ മെയ് വരെയാണ് നിപ്പ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഡബ്ല്യു എച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ സർ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സർ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പേർ മരണപ്പെട്ടു സാർ സർ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സർ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് കൃഷി വകുപ്പ് എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമിനെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നിപ്പ വൈറസ് വ്യാപനം അവസാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഔട്ട് ബ്രേക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർന്നു പോകുന്ന രീതി അവസാനിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോ പതിനെട്ട് പേര് പോസിറ്റീവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കുള്ള വ്യാപനം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ കേസുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഒരിക്കലും വരില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണമായിട്ടും നിപ്പ വൈറസ് ബാധ തന്നെ ഇല്ലാതായി എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഔട്ട് ബ
തിരിച്ചെത്തുന്നതുമായ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എപ്പിഡമിക് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് റിസർച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അടിയന്തരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു സാറ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പഠന കേന്ദ്രം ആവശ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് തലസ്ഥാനത്ത് ഒരു വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റിസർച്ച് സെന്ററായിട്ട് തന്നെയാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള കോഴിക്കോട് അതുപോലെ ആലപ്പുഴ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയുടെ ഒരു ശാഖ കോഴിക്കോടുണ്ട് വേണ്ടത്ര ഫലപ്രദമല്ല ബി എസ് എൽ ഫോർ നിലവാരത്തിലുള്ള വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ലാബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈറസുകളെ പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോഴിക്കോടും തിരുവനന്തപുരത്തും ബി എസ് എൽ ത്രീ നിലവാരത്തിലേക്ക് ലാബുകളെ ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായി കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ലാബുകൾ ശക്തമാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിനോടും ഡോക്ടർമാരോടും നഴ്സുമാരോടും നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല എന്റെ ജീവൻ അവരെല്ലാം ചേർന്ന് തിരിച്ചു നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള അജന്യയുടെ പ്രതികരണമായിരുന്നു സാർ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് ഇടപെടൽ നടത്തിയ സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം സാർ എന്റെ ചോദ്യം നിപ്പ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നടത്തിയിട്ട് അധിനിവേശമാണ് കണ്ടെത്താനാവുക എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മുപ്പതിലധികം പുതിയ രോഗങ്ങൾ പിറവിയെടുത്തു സാർ ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഏതാണ്ട് അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം പക്ഷിമൃഗാദികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് സുനോട്ടിക് എത്തിയതാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ എല്ലാം വെളിച്ചത്തിൽ വളരെ വിശദമാക്കപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോയത് സാർ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മനുഷ്യരുടെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത കടന്നുകയറ്റം ഭൂവിനിയോഗത്തിന്റെ തെറ്റായ ഉപയോഗം ബിസിനസ്സായി മാറുന്ന കൃഷിയും കൃഷി രീതികളും മൃഗപരിപാലനത്തിന് വ്യാപാരവൽക്കരണം പക്ഷിമൃഗാദികളിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ ജനിതക വ്യതിയാനം ഇതെല്ലാമാണ് സാർ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളീയ സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കാനുള്ള ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു സർ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലും നല്ല ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമാണ് അത് പക്ഷിമൃഗാദികളിലൂടെ പകരുന്നതായാലും മറ്റ് സൂക്ഷ്മജീവികളിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമായാലും ആ ബോധവൽക്കരണ പ്രക്രിയ നമ്മൾ കുറെ കാലമായിട്ട് നടത്തി വരികയാണ് കുറച്ചും കൂടി ശക്തമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള മാറ്റമാണ് പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എമർജിങ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ തരത്തിലുള്ള രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണം അതാണ് എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം പറയുന്നു നിയമസഭയിൽ ചോദ്യോത്തരവേള പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കണ്ടത് അംഗങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയാണ് മറുപടി നൽകുന്നത് അകലുന്നു നിപാഭീതി നിപയെ അതിജീവിച്ച് അജന്യയും യുബീഷും വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തരായ ഇരുവരെയും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തി സന്ദർശിച്ചു മരിച്ചു ജീവിച്ചവരാണ് അജന്യയും യുബീഷും നിപ്പ എന്ന കൊലയാളി വൈറസ് മരണത്തിന്റെ പടിക്കൽ വരെ എത്തിച്ചിട്ടും വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈപിടിച്ച് തിരിച്ചു നടത്തിയവർ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച പതിനെട്ട് പേരിൽ പതിനാറ് പേരും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയപ്പോൾ അജന്യയും യുബീഷും അതിജീവിച്ചു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കിടന്ന നാളുകൾ ഇനിയൊരു ദുസ്വപ്നം പോലെ മറക്കാം വൈറസ് സാന്നിധ്യം പൂർണ്ണമായി മാറിയെങ്കിലും അജന്യയും യുബീഷും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഡോക്ടർമാരെയും മന്ത്രിയെയും സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങളും മാസ്കുമില്ലാതെ കണ്ടപ്പോൾ ഇരുവർക്കും സന്തോഷം അജന്യ ഇന്നും യുബീഷ് പതിനാലിനും ഡിസ്ചാർജ് ആവും ഇപ്പൊ അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഞങ്ങൾ കയറി കണ്ട് സംസാരിച്ചു അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ച വീട്ടിൽ പൂർണ്ണ വിശ്രമം മതിയെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധ സംഘത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ സന്ദർശകർക്ക് നിയന്ത്രണം വേണമെന്നും ഇവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഹയർപിൻ വളവുകൾ വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ എങ്ങും എത്തിയില്ല സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതാണ് ചുരം നവീകരണത്തിന് തടസ്സമാവുന്നത് വനഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു കോഴിക്കോടിനെയും ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റിയാറിലെ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ യാത്രാ പ്രശ്നം
ഒഫീഷ്യൽ ഡിലേ മാത്രമാണ് വേറെ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിന്റെ തത്വത്തിലുള്ള അംഗീകാരം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കിയാണ് കേന്ദ്രത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച ശേഷം വീണ്ടും സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ചുരം നവീകരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് ആക്ഷേപമുയരുന്ന തേയില നിർമ്മാണത്തിലെ ഏക കാൽ വെച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു സഹകരണ ബാങ്ക് ഇടുക്കി തങ്കമണി സർവീസ് ബാങ്കാണ് വേറിട്ട ഉദ്യമത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് ദ മൌണ്ടൈൻ ബ്ലൈൻഡ് സുപ്രീം ടീ എന്ന പേരിലാണ് തേയില ഇറങ്ങുന്നത് അൻപത് തൊഴിലാളികളുമായാണ് ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയത് തങ്കമണിക്ക് സമീപം അമ്പലമേടിലെ രണ്ടേക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഫാക്ടറി കാമാക്ഷി വാത്തിക്കുടി പഞ്ചായത്തുകളിലെ ആയിരത്തിലേറെ വരുന്ന ചെറുകിട തേയില കർഷകരിൽ നിന്ന് കൊളുന്തെടുത്താണ് നിലവിൽ തേയില നിർമ്മാണം പുറത്തു നിന്ന് കൊളുന്തു വാങ്ങാനും ബാങ്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെയും സപ്ലൈകോയുടെയും സഹായത്തോടെ മാർക്കറ്റ് പിടിക്കാമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് റോമിയോ സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു സി ടി സിയിൽ നിന്നും തന്നെയുള്ള ഡെസ്റ്റ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതും അതുപോലെ ലീഫ് ഗ്രേഡിൽപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള വിവിധ ഇനം പൊടികളാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗ്രീൻ ടീ ഉൾപ്പെടെ വൈറ്റ് ടീ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രൊഡക്ടുകളെല്ലാം പുറത്തിറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആലോചനയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യ ഉൽപ്പന്നമായ മൌണ്ടൈൻ ബ്ലെൻഡ് സുപ്രീം ടീ ജൂൺ പതിനാറിന് വിപണിയിലിറക്കും വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരക്കേറിയ ഇടങ്ങളിൽ കാൽനടക്കാർക്ക് സുഗമമായി സഞ്ചരിക്കാൻ മേൽപാലങ്ങൾ കിഴക്കേക്കോട്ട ഉൾപ്പെടെ നാലിലധികം ഇടങ്ങളിലാണ് പാലങ്ങൾ വരുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പാലങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നഗരസഭയുടെ ലക്ഷ്യം വഴുതക്കാട് കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിന് മുന്നിൽ ആദ്യ മേൽപാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു നഗരത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കുട്ടികളുള്ള വിദ്യാലയമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലെ കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂൾ ഏറെ തിരക്കുള്ള ഇവിടെ മേൽപ്പാലം വരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വലിയ സുരക്ഷയാണ് ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഇതിനു പിന്നാലെ പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിന് മുന്നിൽ പാലം നിർമ്മിക്കും തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കിഴക്കേക്കോട്ട എന്നിവിടങ്ങളിലും പാലം പണിയും കാൽനടക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വർഷങ്ങളായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ വഴി പോരാട്ടം നടത്തുന്ന കവടിയാർ ഹരികുമാർ കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ അതിന് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനില് സമീപിക്കുകയും സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അടിയന്തിരമായിട്ട് മേൽപ്പാലമും അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ കൂടെയുള്ള പാലം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പം അത് മേൽപ്പാലം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏകദേശം വർക്കുകൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുൻകൈ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പം കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളാണ് കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂൾ അതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നഗരസഭ നാട് പാക് റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി പോലീസ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് നിർമ്മാണം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത് പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം പരിഗണിച്ചാകും കിഴക്കേക്കോട്ടയിലെ നിർമ്മാണം ചാലു മുതൽ പഴവങ്ങാടി ക്ഷേത്രം വരെയാണ് പാലത്തിന്റെ രൂപരേഖ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇടുക്കിയിൽ റോഡരികിൽ ടെലികോം കമ്പനികൾ നിർമ്മിച്ച കേബിൾ കുഴികൾ അപകട കെണിയാകുന്നു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിനായി സ്ഥാപിച്ച ആറടി വലിപ്പമുള്ള കുഴികൾ വേണ്ട രീതിയിൽ മൂടാത്തതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്നത് റോഡരികിലാണ് പലപ്പോഴും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേബിളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ പലപ്പോഴും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ മൂടാറില്ല എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് സൈഡ് നൽകുന്നതിനായി വാഹനം വെട്ടിക്കുമ്പോൾ ഈ കുഴികളിൽ വീണ് വീലുകൾ താണുപോകും ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ ഇടുക്കിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജകുമാരി ബി ഡിവിഷനിലേക്കുള്ള റോഡരികിലെ കേബിൾ കുഴിയിൽ കുത്തിറക്കമിറങ്ങി വന്ന വലിയ ലോറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ടയറുകൾ പൂർണ്ണമായി മണ്ണിൽ താഴ്ന്ന ലോറിയുടെ അടിവശം ഇടിച്ചു നിന്നതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി അഞ്ചത്തടി താഴ്ചയുള്ള കുഴികളാണ് കേബിൾ കുഴി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിരവധി സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ ഈ വഴി പോരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലോറി വന്ന ഒരു എട്ട് ഒമ്പടി താഴ്ച നിലമ്പതി കിടക്കുവാണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മറയേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിരവധിയായ അപകടങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വരുന്ന മണ്ണ് മുഴുവൻ കവലെ വന്നാണ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന സ്കൂട്ടി മുതൽ ബൈക്കുകൾ അതിന് നിരവധി അപകടങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാറുണ്ട് കേബിൾ കുഴികൾ മണ്ണിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതിനും അപകട ഭീഷണി ഒഴിവാക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കുഴികൾ വേണ്ട രീതിയിൽ മണ്ണിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ
കോൺഗ്രസിന്റെ ഉടുമ്പൻചോല മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമരം പ്രതിഷേധം ഇടുക്കി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടിക്കല്ലാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹൈറേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കുടിയേറ്റ മേഖലകളെ ബന്ധിക്കുന്ന ഈ റോഡ് അടിയന്തിരമായി പൂർണ്ണമായി പണിത് റെഡിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരത്തിന് സൂചന നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു സമര പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത് റോഡ് റീടാറിംഗിനായി അനുവദിച്ച ടെൻഡറിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാനിച്ചിരുന്നു എത്രയും വേഗം റോഡിലെ ഗട്ടറുകൾ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടേതടക്കമുള്ളവരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടുവർത്തമാനം തുടരും നാട്ടുവർത്തമാനം തുടരുന്നു മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കോഴിക്കോട്ടെ അധ്യാപക ദമ്പതികൾ എരിഞ്ഞിപ്പാലത്തെ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ എൻ കമലാസനും ഭാര്യയുമാണ് കൊല്ലം വെളിയത്തുള്ള എൺപത്തിമൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലവും ഇരുനില വീടും മനനുലത്തെത്തിയ പെൺകുട്ടികളുടെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിനായി വിട്ടു നൽകിയത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് സ്കീസോഫ്രീനിയ എന്ന അസുഖം പ്രിയക്ക് മേൽ പിടിമുറക്കിയത് ഇപ്പോൾ പ്രായം മുപ്പത്തിയെട്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മകളെ പരിചരിച്ച കമലാസനും ഭാര്യ സരോജിനിയുമാണ് മനോനില തെറ്റിയ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി മാറുന്നത് കൊല്ലം വെളിയത്തെ കമലാസനന്റെ എൺപത്തിമൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലവും ഇരുനില വീടും ഇനി സർക്കാരിന്റെ സാന്ത്വന പരിചരണ കേന്ദ്രമായി മാറും ഈടുകളൊന്നുമില്ലാതെ സൌജന്യമായാണ് വസ്തുവകകൾ നൽകിയത് ഇവരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം അതിന് മകളുടെ പേര് നൽകി പ്രിയ ഹോം ഫോർ മെന്റലി ചാലഞ്ചേഡ് വുമൺ രക്ഷിതാക്കൾ മരിച്ചാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഗവൺമെൻറ് സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൂടിയാണ് എൻ്റെ സ്ഥലവും വീടും ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തത് രണ്ടു വർഷത്തോളം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് വസ്തുവകകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായത് തങ്ങളുടെ കാലശേഷം കോഴിക്കോട്ടെ വീടും സാന്ത്വന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള സമ്മതപത്രം കമലാസനൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയയ്ക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇവിടെ കഴിയാം മകൾക്ക് വന്നുപെട്ട അസുഖത്തെ മനസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നേരിടുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ സമാന രോഗവുമായി ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് കരുതലും സാന്ത്വനവുമേകുകയാണ് ഈ അധ്യാപക കുടുംബം സ്വരൂപ് നിവേദ്യക്കൊപ്പം പ്രദീപ് നാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കൊറ്റിയാടി മേഖലകളിലെ കോളനികളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങളുമായി എം എൽ എ എത്തി പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള എം എൽ എയുടെ ആർദ്രം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകിയത് പുതിയ കുടിയും ബാഗും ലഭിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് കുറ്റാടിയിലെ കുട്ടികൾ നിപ ഭീതിയിൽ കോഴിക്കോട്ടെ സ്കൂളുകൾ ഇതുവരെയും തുറന്നിട്ടില്ല കുറ്റാടി മണ്ഡലത്തിലെ എൺപത്തിമൂന്ന് കോളനികളിലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലേറെ കുട്ടികൾക്കാണ് പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള എം എൽ എ കോളനികളിലെത്തി പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകിയത് ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് എം എൽ എയുടെ സഹായം ലഭിച്ചത് ഇതിനായി കുറ്റാടി മണ്ഡലം ഖത്തർ കെ എം സി സിയുടെ പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ കാലത്ത് വോട്ട് ചോദിച്ച് കോളനിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ വാക്കായിരുന്നു ഇത് സ്കൂൾ കിറ്റ് വിതരണം മുഴുവൻ കുറ്റാടി നിയോജക മണ്ഡലം ഖത്തർ കെ എം സി സി ആണ് കുറ്റാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവർ വളരെ മനോഹരമായി ഏതാണ്ട് ഒരു പത്തോ മുപ്പതോ മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കിറ്റ് സമാഹരിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു കിറ്റിന് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും കോളനിയാണോ കോളനികളിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാ വീടുകളിലും ഞാൻ ഇത് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ പിന്നെ കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ആർദ്രം എന്നൊരു പദ്ധതിയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് എം എൽ എ നേരിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ തരാം ഞങ്ങളെപ്പോലെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റഡി കിറ്റ് വിതരണം വലിയ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കോളനി കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വലിയൊരു സഹായം കൂടിയാണിത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇതിന് എം എൽ കോളനികളുടെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിലും പരിഹാരം കാണാമെന്ന ഉറപ്പ് നൽകിയാണ് എം എൽ എ മടങ്ങിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര കണ്ണൂരിലെ പ്രസിദ്ധമായ കളരിവാതുക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവർന്നു ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുമുടിയേറ്റോടെ ഈ വർഷം ഉത്തരകേരളത്തിലെ കളിയാട്ടങ്ങൾക്ക് സമാപനമായി നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരെ സാക്ഷിയാക്കി കളരിവാതുക്കൽ ഭഗവതിയുടെ
തെയ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഭാരവും വലിപ്പവുമുള്ള മുടിയാണ് ഭഗവതിയുടേത് ഏഴ് കൗങ്ങളിലും അറുപത് മുളകളിലും തീർത്ത തിരുമുടിക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കോൽ മൂന്നര വിരൽ ഉയരമാണ് അതായത് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നാല് പുരക്കൽ ആശാരിമാരാണ് വൃതശുദ്ധിയിൽ മുടി തീർത്തത് ഭഗവതിക്കൊപ്പം ആറ് ചെറുതിറകളും ക്ഷേത്രമുറ്റത്തെത്തി ഇനി കോലക്കാർക്ക് വിശ്രമത്തിന്റെ നാളുകളാണ് തുലാംപത്തിന് വീണ്ടും കാവുകൾ ഉണരുന്നതുവരെ ക്യാമറമാൻ ഷാഫിക്കൊപ്പം മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ എഴുപതാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാരത്തോൺ ഓടി കായികക്ഷമതയുടെ സന്ദേശം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ആലുവ സ്വദേശി നാരായണൻ ഉണ്ണി സപ്തതി ആഘോഷം ആർഭാടമാക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാവുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ വിവിധ മാരത്തണുകളിൽ പങ്കെടുത്തുള്ള ഈ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകന്റെ എഴുപതാം പിറന്നാൾ ദിനം ആരോഗ്യ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എഴുപതാം പിറന്നാൾ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ മാരത്തിനോടി നാരായണൻ ഉണ്ണി പിറന്നാൾ ആഘോഷം വ്യത്യസ്തമാക്കി കനത്ത മഴ പോലും വകവയ്ക്കാതെ ആലുവ കടുങ്ങലൂരിൽ നിന്നാണ് ഓട്ടം ആരംഭിച്ചത് ഇത് ഒരു പ്രചോദനം ചെയ്ത് ഇത്രയും ഹെൽത്ത് കായികക്ഷമത ഇത്രയും വയസ്സിൽ കായികക്ഷമത നമ്മൾക്കൊരു മനസ്സ് നമുക്കൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കായികക്ഷമത നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അത് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ എളിയ ആഗ്രഹം അതാണ് പുലർച്ചെ ആറുമണിക്ക് ആരംഭിച്ച മാരത്തണിൽ നാരായണൻ ഉണ്ണിയുടെ സുഹൃത്തായ പോളും സംഘവും പങ്കെടുത്തു വിവിധ മാരത്തൺ ക്ലബുകളിൽ അംഗമായ നാരായണൻ ഉണ്ണി യു കെ സിംഗപ്പൂർ മാരത്തണുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് വർഷമായി മാരത്തൺ ഓടുന്നു രണ്ട് ഫുൾ മാരത്തണും ഇരുപത് ഹാഫ് മാരത്തണും ഓടിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലുവ കേരളത്തിലും ലോകകപ്പ് അലയുടികൾ മലപ്പുറത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമത്തിന് നിറം പകരാൻ ജെസികളും തൊപ്പികളും പതാകകളും തയ്യാറാക്കുകയാണ് കോട്ടക്കല്ലെ കിക്ക് ഓഫ് എന്ന സ്ഥാപനം വേൾഡ് കപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന മിക്ക ടീമുകളുടെയും ആരാധകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ഓരോന്നും തയ്യാറാക്കുന്നത് മലപ്പുറത്തെ വഴികൾ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളും കൊടിത്തോരണങ്ങളും കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആരാധകരുടെ ആവേശ പ്രകടനങ്ങളും സൌഹൃദ മത്സരങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മലപ്പുറത്തിന്റെ കാഴ്ച ആരാധകർക്കായി ജേഴ്സി തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് കോട്ടക്കലിലെ കിക്ക് ഓഫ് എന്ന സ്ഥാപനം ആവശ്യത്തിനൊട്ടും മങ്ങലേൽപ്പിക്കാതെ എല്ലാ ടീമിന്റെ ആരാധകരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് കിക്ക് ഓഫിലെ ജീവനക്കാർ ജേഴ്സികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്കിലും ബ്രസീൽ അർജന്റീന ജേഴ്സികൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പ് സീസണിനേക്കാളും മികച്ച വിൽപ്പനയാണ് ഇത്തവണ കൽപ്പറ്റ സ്വദേശിയായ തോപ്പൽ ഷാജഹാൻ ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് മലപ്പുറത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ ആവശ്യത്തിന് നിറം പകരാൻ കിക്ക് ഓഫ് ആരംഭിച്ചത് ഫുട്ബോൾ ജേഴ്സിക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എങ്കിലും എല്ലാവരിലേക്കും ജേഴ്സി എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അർജന്റീനയുടെയും ബ്രസീലിൻ്റെയും ആരാധകരാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലും കൂടുതൽ അതിനാൽ ആ ജേഴ്സികൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാരേറെ ജേഴ്സികൾ മാത്രമല്ല തൊപ്പികളും പതാകകളും കിക്ക് ഓഫിൽ ആരാധകർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ജേഴ്സിക്കും തൊപ്പിക്കുമായി കിക്ക് ഓഫിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒൻപത് മണി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാം നമസ്ക